അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റഡ് മൈൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ എന്താ മരത്തി കാണുമ്പോൾ ഒരു മാനത്തി കാണുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും ഒരു പെർഫോമൻസ് നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റേജ് ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ വന്നാലും നമ്മൾ കളയില്ല ചേട്ടനെ പോലെയാണ് പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇന്നും അതിനകത്ത് ജയറാമേട്ടനെ മാറ്റി വെക്കാൻ അതിന് ഒരു പകരം വെക്കാൻ ആരുമില്ല ചെറുതായിട്ട് ആരും കേൾക്കാതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീട്ടും മുട്ടി വേണ്ടി ചെന്നു വയ്യ മടുത്തു കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് ഞാൻ എന്റെ വൈഫ് രഹ്ന അത്യാവശ്യം കരഞ്ഞ് അഭിനയിക്കുന്ന ആൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആളെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിട്ടിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ കാര്യം പ്രശ്നങ്ങളാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഏകദേശം ആയി അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയിരുന്നു ഒരു എഴുത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ മെമ്മറി ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ അനുകരിക്കണം അനുകരിക്കാനൊക്കെ കൊറേ കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അതിന് പ്രചോദനമായി തീർന്ന കലാകാരന്മാരിലൊരാളാണ് ആകാശനക്ഷത്രം വാട്സാപ്പിലൂടെ കേരളത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സൂപ്പർ ആക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ് കേരളത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സൂപ്പർ ആക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ് ആണ് ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം ഹലോ എവ്രിവൺ വെൽക്കം ടു മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് മീ പാർവതി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ വൺ ഓഫ് ദി ഫേവറേറ്റ് ആക്ടറാണ് നമ്മളെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിച്ച് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് കുറേ നമുക്ക് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വന്തം കലാഭവൻ നവാസ് നവാസിക്ക എനിക്കൊന്നു ചേട്ടനും ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോമഡി കോമഡി എന്ന് പറയുന്നതിലും നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവല്ലേ എപ്പോഴും കാരണം കോട്ടയം നസീറിക്കാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും നസീറിക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം എന്ന് ചേട്ടനും അങ്ങനെ തന്നെ ആദ്യം പ്രത്യേകിച്ച് മിമിക്രി വേദികളിലൂടെ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്കിറ്റുകൾ അതിലും തമാശകളൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ വഴങ്ങുന്നതായിരിക്കും അവരെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നെ അത് സേഫ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ശക്തമായ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം അത് എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വേദിയിലൂടെ വരുന്നവരാണെങ്കിലും ഒക്കെ തമാശ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ വേറിട്ട സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും അത് സംഭവിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധായകരിലെ എഴുത്തുകാരൊക്കെ അതേപോലെ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് നോക്കാലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിലുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പടങ്ങളൊക്കെ അതിന് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി ഒന്ന് ഈ വനിത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവി ചെയ്തൊരു പോലീസ് സ്റ്റോറിയാണ് അതിനകത്തൊരു നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് മനാഫ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ പോലീസുകാരനായിട്ട് തന്നെയാണ് ലനയും സലീം കുമാർ ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രഞ്ജിത് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ആസിഫ് അലി നായകനായിട്ടുള്ള പടം അതൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോ റീസെന്റ്ലി നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് അത് പറയുമ്പോൾ ചേട്ടന്റെ മുഖത്തെ സന്തോഷം അല്ലെ നസീറൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നില്ല ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇപ്പൊ റൊഷാക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇക്ക അങ്ങനത്തെ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ ഇന്റർവ്യൂല് അല്ല എല്ലാ
അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ചേട്ടൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ പറ്റാത്ത സംഭവം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയില്ല അവർക്കും കൂടി ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ നമ്മളും കൂടി അതിന് തയ്യാറാവണം അതെ പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സോങ് റൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതാറൊക്കെ ഉണ്ടോ ചേട്ടൻ പാരഡിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അന്ന് ആ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉസ്താക്കന്മാർ പലരും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നാഷ്ടയാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് വന്നതിന്റെ ഒരു ഇതില് മക്കളൊക്കെ ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ മക്കള് പഠിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടെ ഇതിലേക്ക് മതി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്ന അതിലേക്ക് മാത്രമാണ് പിന്നെ മോള് ഇതിനകത്ത് ഒരു അവളുടെ ഒരു പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നപ്പോ ഒരു പടം ചെയ്തിരുന്നു കൺഫെൻഷൻസ് ഓഫ് കുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് മൂവിയാണ് അത് അത് മോളും വേറെ കുറിച്ചാണ് ലീഡിങ് ക്യാരക്ടർ അതിനകത്ത് ഒരു നല്ല സബ്ജക്റ്റ് ആണത് ഒരു ഓർഫണേജ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു മോള് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ ചെറിയ സ്റ്റേജിലുള്ള അതായത് സ്കൂളിലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ടിപ്സ് മോൾക്ക് കൊടുത്ത് അഭിനയിക്കാൻ കയറിയപ്പോ അത് ഉമ്മ എന്തൊക്കെ ടിപ്സ് കൊടുക്കും ഉമ്മ വൈഫ് രഹന അത്യാവശ്യം കരഞ്ഞ അഭിനയിക്കുന്ന ആള് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് സാഡായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ആ സിനിമയില് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആളെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കിട്ടിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ ആ ഒരു പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒന്നിപ്പോ കുറച്ച് നാളായിട്ടൊന്നും അത്തരത്തില് ഇപ്പൊ അനുകരണം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഒക്കെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ കാരണം സ്റ്റേജുകളൊക്കെ പൊതുവെ കുറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വലിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ പോരും എന്നുള്ള സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ടച്ച് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കുറേ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ നല്ല മിമിക്രിക്കാർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും എന്തിനാ എന്നുള്ളൊരു ഞാൻ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു പരിപാടി അത് മതി കണ്ണിൽ കത്തും ദാഹം ഭാവജാലം പീലി നീർത്തി വർണ്ണങ്ങളാൽ മേലെ കതിർമാല കൈകൾ നീട്ടി സ്വർണത്തേരേറി ഞാൻ തങ്കത്തിങ്കൾ പോലെ ദൂരയാകാശ നക്ഷത്ര പൂക്കൾ ധൻതേരോട്ടം ആ മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ ദൂരേതോണം പൂത്തനാൾ മധു തേടി പോയി ആലോചനയിലാണ് ഈ ചിലപ്പോ നമ്മള് എന്തൊക്കെ എഴുതണം എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും സിനിമ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ശരിക്ക് അതിലേക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ട് സമയം കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ കോവിഡ് ആ സമയത്ത് അത് സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ഏകദേശമായി 
അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു എഴുത്തിലായിരുന്നു ഞാനെങ്ങനെ പറയാ പുറത്തുനാളല്ലേ പറയണ്ടത് അവൻ ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് മടിയുടെ ഒരു സംഭവം ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതെ നമ്മള് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇന്ന് പോവാം എന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് വൈകിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസമോ നടക്കാതെ പോകും അങ്ങനെ അതാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസം മറ്റെന്തെല്ലാം ചെയ്യാണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ കുറച്ച് മണിക്കൂർ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ബോധ്യപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സമയത്തിന് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് വലിയ വിഷയം അതായത് അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ ആ നമ്മളൊരു അനൗൺസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു സ്പോട്ടിൽ എത്തിയില്ല അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ആബേൽ അച്ഛനാ കലാഭുവിൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ നമുക്ക് ഫൈൻ വെക്കും ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പോട്ടിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ മേടിക്കുന്ന ചെറിയ കാശായിരുന്നു അത് നമ്പൂര് കട്ടി ഏഹ് അപ്പൊ അതൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓടി എത്താറുണ്ട് പഞ്ചുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു ജീവിതത്തിന് വലിയ ഭാഗമാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിലിങ്ങനെ ഈ മടി പലപ്പോഴും എനിക്ക് ചേട്ടനോടൊക്കെ ചോദിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നൊന്നര കഥകൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ സെഗ്മെന്റിന്റെ പേര് അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ അതായത് മൂവി ഹിറ്റിലുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേരാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവരെ പറ്റി നല്ല ഓർമ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ്റെ എന്തായിക്കോട്ടെ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഒരുപാട് സിനിമകളും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരെണ്ണം രണ്ട് പടം അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ചക്രമുട്ട് പിന്നെ വെട്ടെന്നുള്ള സിനിമയിൽ അങ്ങനെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ചെറിയ സംഭവമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ദിലീപ് ഏട്ടൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ പ്രിയേട്ടൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതൊരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയം ഗൾഫ് ചെയ്ത ഷോ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം കോൾ വരുന്നു അങ്ങനെ അതാണ് പിന്നെ ശരി മിമിക്രിയുടെ ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സീനിയറാണ് അദ്ദേഹം നാദിഷ്ക പിന്നെ അബിക ദിലീപ് ഏട്ടനൊക്കെ നമ്മുടെ സീനിയറാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അല്ലെ അവർ സാഗർ എന്നുള്ള ട്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അവർ ഓസ്കറിലൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയത് എല്ലാവരും ഇൻസ്പിറേഷനാണ് അവരൊക്കെ വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ പലതും കണ്ടിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രം ചക്രമുത്തിലെ ചേട്ടന്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ ചക്രമുത്തിലെ നമ്മുടെ ആ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയൊരു സംഭവമാണ് അതിന്റെ പുറകിൽ ഫുൾ കഴിച്ച് ലോയിസാറിന് തന്നെയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇമേജ് നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ പലവരെയും വെക്കാം അപ്പോൾ ലോയിസാർ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് സംസാരിച്ച ശേഷം എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ രൂപത്തിൽ അതിന് ആളുണ്ടെങ്കിൽ രൂപം പകുതി നമുക്കൊരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പകുതി പെർഫോമൻസിലൂടെ അത് പൂർണ്ണമാ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാർബറെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അല്ലൊരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അയാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നിൻ്റെ മുഖമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് നിന്നെ പോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ ചീകാൻ നടക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിരിക്കും തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സാർ അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു കോമ്പിനേഷനൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല വർക്കൗട്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് അബിക്കായിട്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഗൾഫ് ഷോക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ടുള്ള ജോക്സ് ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അദ്ദേഹം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞാനും നസീർ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഭയങ്കര
ചാക്കോച്ചിനായിട്ട് ചന്ദമാമ ആ സിനിമയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ചാക്കോച്ചൻ പൊതുവെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളൊരു ടീമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തെ പോലെയാണ് ചാക്കോച്ചന ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള സമയത്തിൽ ഒരു നായകൻ നിലയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ തോളത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൗഹൃദം പറഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ചാക്കോച്ചൻ എപ്പോഴും ഈ സൗഹൃദത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഷൂട്ട് തീരുന്നത് വരെ ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ സുധീഷ് ചാക്കോച്ചൻ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കുറച്ച് നാളുകൾ കിട്ടിയത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ചേട്ടനെ പോലെയാണ് മുകേഷേട്ടനായിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ കളമശ്ശേരിയിൽ കല്യാണ യോഗം മായാജാലം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ബഡായി ബംഗ്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ മുകേഷേട്ടനെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക തമാശ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാൻ അപ്പം ശരി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ എവിടെ എപ്പോഴും ഇത്തിരി ചാൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുകേഷേട്ടനുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണെങ്കിലും സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പൊ കൂടെ പോയിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ പുള്ളിക്കും ഇഷ്ടമാണ് അത് കേൾക്കാൻ നമ്മളെപ്പോഴുള്ള ആളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ളൊരു കുറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്തൊരു തമാശ മാത്രമല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ആ മണി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മണി എന്നെക്കാൾ കുറച്ച് മുൻപാണ് കലാഭവനിൽ വരുന്നത് മണി വന്ന ശേഷമാണ് ഞാൻ വരുന്നത് മണി അന്ന് മിക്സ് പരീഡിൽ കളിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ഗൾഫ് ഷോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മണി നേരെ സിനിമയിൽ ചെറിയ തിരക്കും കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോയി അപ്പം ഞാൻ അന്ന് ഓൾറെഡി ഗാനമേള ഗ്യാപ്പിലാണ് ഞാനും സന്തോഷം അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഞാൻ ഷുക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റ് പുള്ളിപ്പോൾ സൗദിയിലാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ഒരുമിച്ച് കലാപലുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവർ മിങ്സ് പരേഡിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു മണി പോയി ആ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ പിന്നെ നമ്മളെ ആണ് വീണ്ടും മിങ്സ് പരേഡിൻ്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരുപാട് സൗകര്യം എന്താണ് ഇൻസിഡൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് അതിൽ ആ സിനിമയിൽ നമ്മളുണ്ട് പിന്നെ മീനാക്ഷി കല്യാണം അതിൽ അതിൽ ഡ്യൂപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഷാജോണാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഷാജോൺ അത് പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മണി തന്നെയാണ് ഷാജോന്റെ പേര് പറയുന്നത് കാരണം ഏകദേശം ആ ഒരു സൈസും ആ ഒരു വണ്ണവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറെ ഒക്കെ മാനറിസം മണിയുടെ ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഷാജോൺ ഷാജു സ്റ്റേജിൽ കുറെ മണി അനുകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒട്ടിക്കലല്ല എന്നുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നെ എന്താ പറയാ അതങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചില് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് ജയറാമട്ടൻ നമ്മുടെ ഗുരുതുല്യനാണ് റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ജയറാമട്ടൻ ചെയ്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്നൊരു ഫംഗ്ഷന് മണി മണി മണിരത്ന സാറൊക്കെ ഉണ്ടാണ് അവർ പ്രസൻസ് ചെയ്ത് കണ്ട് കാണുമല്ലോ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അനുകരിക്കാൻ അനുകരണത്തിന് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കലാകാരനാണ് അല്ലെ നായകനാണ് ചേറാമട്ടൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ വടക്കാഞ്ചേരിയാണ് തൃശ്ശൂർ അവിടെ ഞങ്ങൾ ടി വി കാണാനായിട്ട് പോകുന്നൊരു വീടുണ്ട് അന്ന് ടെലിവിഷൻ പല അല്ല ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും പല സ്ഥലത്തും ഇല്ല നമ്മുടെ അടുത്തൊന്നും എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പന്തൊക്കെ കളിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പാടം വഴിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ദൂരദർശനിലാണെന്ന് ദൂരദർശനുള്ളൂ മലയാളം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വരുമ്പോൾ കലാപോ എൻ്റെ മിങ്സ് പരേഡ് നടക്കുക അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജയറാം ഏട്ടൻ പിന്നെ ഹനി പിന്നെ കെ എസ് പ്രസാദ് ഏട്ടൻ അത് അൻസാർക്ക റഹ്മാൻക പിന്നെ സൈനുദ്ദീൻക ഇവരൊരു ഗ്യാങ്ങാണ് ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഒരു ബെറ്റാലിനാണ് പക്കയാണ് അവരുടെ ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് കുറേ താരങ്ങൾ ജയറാമട്ട് അനുകരിക്കുന്ന കാണാണ് സോമൻ ചേട്ടൻ അനുകരിക്കുന്നു കുതിരോട്ടം പപ്പുവിനെ അനുകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പെർഫെക്ഷൻ ലാലു അലക്സ് പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇന്നും അതിനകത്ത് ജയ
അതിങ്ങനെ കിടക്കാണ് മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ കിടന്ന വെച്ചാൽ പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ മിമിക്രിയോ എന്ന് അവതരിപ്പിക്കും എനിക്ക് പാട്ടാണ് അന്ന് മുതലേ ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവം ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിലാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇത് വന്ന ശേഷമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ആരും കേൾക്കാതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുമുട്ടി വേണ്ടി ഒരു ശബ്ദം വയ്യ മടുത്തു കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പെട്ടു തന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ ഈ പണിക്കൊന്നും പോകണ്ടെന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇപ്പോഴും കറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോ ഏയ് ഇത് നെടുമുടി ഒന്നുമില്ലടാ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അപ്പൊ അതെ ആണാ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ഇത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് മിമിക്രിയിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ വരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് യുവജനമേള എന്നൊരു പരിപാടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ എന്തോ കാണിച്ച് എന്താന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി ചക്ക വീണ് മോയിലെ എത്ത പോലെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വരുമല്ലോ അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ അനുകരിച്ച എന്ന് എനിക്കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫീമെയിൽ നമ്മുടെ അവിടെ ഫീമെയിൽ വോയിസ് ഒക്കെ അനുകരിക്കുന്നതിൽ ഫിലോമിന് ചേച്ചിയുടെ ശബ്ദം ഞാൻ അന്ന് അനുകരിച്ചു പിന്നെ ദൂരദർശന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ തിരനോട്ടം എന്ന പരിപാടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന് പല പല ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ആക്കി ചെയ്യും എനിക്ക് പറയുന്നത് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അതിലൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി കണ്ണു അയാൾ ഒരു പുതിയ സംഭവമായിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടി അതാണ് എൻ്റെ പിന്നെ ഞാൻ കലാഭവനിൽ വരുന്നത് ഇതുപോലെ പ്രസാദ് ഏട്ടനാണ് കെ എസ് പ്രസാദിൻ്റെ നാട്ടിലൊരു വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പുള്ളി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ജയറാമേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വരും ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ ഇതുപോലെ തന്നെ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഞെട്ടിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ജഗദീഷ് ചേട്ടനായിട്ടുള്ള ചന്ദമാമ ഈ ഇപ്പോൾ കളമശ്ശേരി കല്യാണ യോഗം തുടങ്ങി ഒരുപാട് സിനിമകൾ കുറേ പടങ്ങളിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളതും അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അന്നത്തെ ഒരു തമാശകളിലും ജയചേട്ടൻ പറയുന്ന കുറെ കുറെ കഥകളുണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരം ലൊക്കേഷനിൽ അധികം സംസാരിക്കില്ല വളരെ സീരിയസ് ആണ് ജയചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ സീരിയസ് ആണ് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാരണം അഡ്രുബാസി സാർ മുതലുള്ള ആ സമയം തൊട്ട് സിനിമയിലുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് അനുഭവിക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ അവസരമാണ് ഭാഗ്യമാണ് ജയചേട്ടൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പപ്പു ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കുറേ കഥകൾ കുറേ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ട് മമ്മൂക്കമ്മക്കാക്ക് എങ്ങനെയാണ് മമ്മൂക്കയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാൻ എന്താണ് അല്ല എന്നാലും എന്നാലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ കൊറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സമയം ഉണ്ടായിട്ട് പല പ്രോഗ്രാംസുകളും ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കാണാൻ അതിപ്പോൾ അത് പിന്നെ ആവട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തട്ടിക്കളയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും സമയം കണ്ടെത്തുകയും ഇതിൽ മാത്രം മനസ്സുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആളാണ് നമുക്ക് അത് ഒരു പ്രോഗ്രാമെന്നോ സീരിയൽസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെറ്റിയറായിട്ട് വരുന്ന തമാശകളെന്നോ അതൊന്നുമില്ല ഓൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും സിനിമകളും വിടാതെ വാച്ച് ചെയ്യും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഓരോ വേദിയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും മെമ്മറി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഭയങ്കര എനിക്ക് എന്നെ ഷോക്കാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമുക്കൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫംഗ്ഷന് പോവാണ് ഞാനും നസീറ കൂടി വേറെ
പുള്ളി നമുക്ക് നമസ്കാരം ആ എന്താ റസാക്കെ അയാൾ ഷോക്കായി പോയി പേര് കേട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ അപ്പോൾ പത്തിരുപത് വർഷമായല്ലേ ഇരുപത് പറഞ്ഞ വിഷയം ഞാൻ ഒരു തരി ഞാൻ കൂട്ടി പറയുന്നല്ല കേട്ടോ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ പരിചയം മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏതോ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് പക്ഷെ ആ മെമ്മറി ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ഓർമ്മ ചേട്ടാ നമുക്ക് ഒരു സെഗ്മെന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് കോളെ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ സിനിമ റിലീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹലോ നീ വിളിച്ചിരുന്നാ അതെ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഞാൻ ആ വരുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി പഞ്ചറായി അതിപ്പോ എന്താ കാര്യം പെട്ട് കിടക്കാണ് ഇപ്പൊ വേറെ കോളൊന്നും വിളിച്ചാൽ ആരും കിട്ടുന്നുമില്ല ഇതിപ്പോ കടമ്പശ്ശേരി ആ ജംഗ്ഷനിൽ കിടക്ക പോലീസുകാരാണെങ്കിൽ പൂരെ തെറിയാണ് വണ്ടി മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ തിരിച്ചു വരണ വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കാണെങ്കിൽ കൈയും കാലും വിറക്കാണ് വിശന്നിട്ടും വയ്യ അതിനിടയ്ക്ക് അവരുടെ തെറിയും കൂടി വന്നു ഏഹ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ല സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിലെത്തി വന്ന അത് ശരി എന്നാ വീടിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് നോക്ക് ഞാൻ മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഒന്ന് ഒരാ ഒരു സാറിന് മനസ്സിലായിട്ട് പുള്ളി എന്താ സംസാരിക്കാൻ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ പ്രശ്നം അനുഷ്ഠാനിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാനപ്പോ ഇന്ന് ഏഹ് ഞാൻ ഇത്ര റിലാക്സ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കില്ലല്ലോ അല്ലെ പോലീസ് പിടിച്ച അതെന്താ പറയുക ഇപ്പൊ കുറച്ച് ശബ്ദം വോളിയം വോളിയം ഇവിടെ കുറച്ച് വോളിയം ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഷൂ ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ബാക്കി എല്ലാരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ പറയണതൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് അയ്യോ സോറി ഒരു കാര്യം ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഇരുപതാണെന്നോന്നിസറിയാണ്വേഴ്സറിയാണ്വേഴ്സറിയാണ് <laughs> 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 സന്തോഷം